নুসরাত হত্যায় অর্থ লেনদেনে বেশ কয়েকজনের সংশ্লিষ্টতা পেয়েছে সিআইডি দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবিতে ফেনীতে আজও মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মানব পাচার আগের তুলনায় বহুগুণ কমেছে জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন দেশের বাইরে আটক নির্দোষ ব্যক্তিদের ফিরিয়ে আনতে কাজ চলছে মামনসিংহে বাস চাপায় সিএনজি অটোরিকশার চার যাত্রী নিহত কুষ্টিয়ার ট্রাক চাপায় ভ্যান চালক ও পথচারের মৃত্যু এবং তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ সহ শাহজালাল বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ শুরু এ বছরে জানালেন প্রতিমন্ত্রী নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করার আশা আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভির দুপুরের সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাইল ব্যাংক শিরোনাম আপনাদের সাথে আছি আমি ফারজানা নিশি এবার বিস্তারিত সংবাদ নুসরাত হত্যাকাণ্ডে অর্থ লেনদেনের বিষয়ে কয়েকজনের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে সিআইডি সকালে সিআইডি কার্যালয়ে এ কথা জানান বিশেষ পুলিশ সুপার মোল্লা নজরুল এদিকে মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত হত্যার ঘটনায় আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন মামলার অন্যতম আসামি উম্মে সুলতানা পপি গতকাল সন্ধ্যায় ফেনীর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শরাফুদ্দিন আহমেদের আদালতে তার জবানবন্দি নেওয়া হয় আমরা জানতে পেরেছি যে এখানে এই হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে অনেকে এই টাকা ইনভেস্ট করেছে কেউ কেরোসিন কিনে দিয়েছে কেউ বোরকা কিনে দিয়েছে কেউ বা এই এই ঘটনাকে ভিন্ন খাতে নেওয়ার জন্য টাকা পয়সা ইনভেস্ট করেছে সুতরাং আমরা সিআইডি যেহেতু মানি লন্ডারিং দেখে থাকি এখানে অবৈধ টাকা লেনদেন হয়েছে কি না এ বিষয়গুলো আমরা খতিয়ে দেখছি মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফি হত্যার দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবিতে ফেনীতে আজও মানববন্ধন ও বিক্ষোভ হয়েছে সকালে শহরে মানববন্ধন করে স্থানীয় জি একাডেমি এতে শিক্ষক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা অংশ নেন কর্মসূচিতে নুসরাত হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানান বক্তারা এদিকে হত্যা মামলার অন্যতম সন্দেহভাজন সোনাগাজী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন গতকাল থেকে পিবিআই হেফাজতে রয়েছেন তাকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি ময়মনসিংহ ও কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ছয় জনের আহত হন আরও দুজন সকালে ময়মনসিংহ সদর উপজেলার আলালপুরে সিএনজি অটোরিকশাকে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক চাপা দেয় এতে অটোরিকশাটি দুমড়ে মুচড়ে যায় ঘটনাস্থলেই চার যাত্রী নিহত হয় এ ঘটনায় আহত দুজনকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এদিকে কুষ্টিয়া ঈশ্বরদী মহাসড়কে শহরতলির ত্রিমোহনী এলাকায় দ্রুতগ্রামী ট্রাক চাপায় ঘটনাস্থলে নিহত হন সাবুল মন্ডল নামে এক ভ্যান চালক একই সড়কের জ্যোতি তেল পাম্প এলাকায় ট্রাক চাপায় এক পথচারীর মৃত্যু হয় চলতি বছরই শুরু হবে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ ও তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণের কাজ প্রকল্পের দরপত্র আহ্বানে আইনগত বাধা না থাকায় দ্রুত কাজ শুরু করা সম্ভব হবে বলে জানান বেসামরিক বিমান প্রতিমন্ত্রী আধুনিক নির্মাণশৈলীতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার আশা জানান তিনি নাজমুল হোসেন সাইমনের ক্যামেরায় জুলহাস কবিরের রিপোর্ট আকাশপথের ক্রমবর্ধমান যাত্রীচাপ সামাল দিতে আধুনিক ও নান্দনিকতার ছোঁয়ায় চলতি বছরেই শুরু হতে যাচ্ছে ঢাকার হজর শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের নির্মাণ কাজ 
প্রায় তেরো হাজার ছয়শো দশ কোটি টাকা ব্যয়ের এই প্রকল্পে থাকছে চব্বিশটি বোর্ডিং ব্রিজ ব্রিজের সঙ্গে থাকবে পনেরোটি আগমন বেল্ট তিনতলা ভবনে থাকবে পর্যাপ্ত সংখ্যক এস্কেলেটার সাব স্টেশন লিফট রাডার কন্ট্রোল টাওয়ার বহুতল গাড়ি পার্কিং সহ নানা সুবিধা থাকছে আধুনিক ভিআইপি ভবন ট্যাক্সিওয়ে নিকুঞ্জের লা মেরিডিয়ান হোটেলের সামনে রাস্তা থেকে টার্মিনাল পর্যন্ত ওভার ব্রিজ যাত্রী ও দর্শনার্থীদের আসা যাওয়া থাকবে পৃথক ব্যবস্থাও দীর্ঘদিন আইনি জটিলতায় আটকে থাকার পর গত মাসের একত্রিশ তারিখ সর্বোচ্চ আদালতের আদেশে থার্ড টার্মিনাল নির্মাণের জট খুলে দ্রুত দরপত্র আহ্বানের পর চলতি বছরে নির্মাণ কাজ শুরু হবে বলে জানান বেসামরিক বিমান সচিব এই মুহূর্তে আমরা থার্ড টার্মিনালের কাজে আর কোনো আমরা বাধা আমরা দেখছি না এখন আমাদের যে দরপত্রের মূল্যায়নের কাজ চলছে আমরা আশা করছি পাঁচ ছয় মাসের মধ্যেই আমরা এটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে পারবে ইতিমধ্যে জায়কার সাথে আমাদের একটা চুক্তি হয়েছে জায়কা আমাদের এইটটি পার্সেন্ট খরচটা সহায়তা দিচ্ছে এবং বাকিটা আমাদের বাংলাদেশ সরকারের জিওবির অর্থেই ব্যয় হবে তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ শেষ হলে ঢাকার বর্তমান যাত্রীচাপ সামাল দেওয়া সম্ভব হবে এবং শাহজালাল উপমহাদেশের অন্যতম আকর্ষণীয় বিমানবন্দর হয়ে উঠবে বলে মনে করেন বিমান প্রতিমন্ত্রী এখানে চব্বিশটা বোর্ডিং ব্রিজের ব্যবস্থা আছে ইনিশিয়ালি বারোটা বোর্ডিং ব্রিজ হবে বারোটা লাগেজ বেল্ট একসাথে কাজ করবে সম্পূর্ণ অটোমেশন পদ্ধতিতে সমস্ত কাজ হবে এখানে যাত্রী হয়রানির কোনো প্রশ্ন এখানে থাকার কোনো ব্যবস্থাই রাখা হয় নাই আমাদের চেষ্টা থাকবে যত দ্রুত সম্ভব প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন করে কাজ শুরু করা চেষ্টা করব এটা অত দুই তিন মাসের ভিতরে এই টেন্ডার প্রক্রিয়া যাতে কমপ্লিট হয় প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে পারলে আগামী দুই সালে এটি ব্যবহার করতে পারবে যাত্রীরা প্রতিদিন আকাশপথে যাত্রী বাড়ছে বাংলাদেশে আর সেটির চাপ সামাল দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে আর তাই তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণের যে উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে সেটি যত দ্রুত নির্মাণ কাজ শেষ করা যাবে ততই বাংলাদেশে এভিয়েশন সেক্টর আরও বেশি উন্নতি করবে আর বিশেষজ্ঞরা বলছেন দ্রুত যদি এই তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ কাজ শেষ না করা যায় তাহলে আগামীতে এই এয়ারপোর্টটি আসলে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে আসবে জুলাস কবির আর টিভি হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ঢাকা মানব পাচার আগের তুলনায় বহুগুণ কমেছে পুরো রোধ করতে কাজ করছে সরকার এছাড়া দেশের বাইরে জেলখানায় নির্দোষ যারা আটক আছে তাদের ফিরিয়ে আনতে কাজ চলছে দেশের তরুণ সমাজকে প্রলুব্ধ হয়ে কারো কথায় প্রতারিত হয়ে দেশের বাইরে না যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল দুপুরের রাজধানী সোনারগাঁও হোটেলে কম্ব্যাটিং ট্রাফিটিং রিপেট্রিয়েশন অফ ভিকটিমস অফ ট্রাফিটিং অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন তিনশো বাউন্ন জন হাজতে আছে এর মধ্যে ছিয়াশি জন মুক্তি পেয়েছে কিন্তু তাদেরকে কোনো দেশ নিতে আসছে না তাদের যে তাদের যে দেশ অ্যাম্বাসেডারকে বলা হচ্ছে তারা হয়তো যাচাই বাছাই তাদের রিকগনিশন তাদের দেশে কিনা সেইগুলি নিয়ে সন্দেহ আছে কিংবা যাই হোক মোট কথা আমাদের দেশই নয় তারা আমাদের কারাগারে রিলিজড হওয়ার পরও তারা বাধ্য হয়ে কারাগারেই জীবনযাপন করছে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি যদি বিএনপির সংসদে যাওয়ার শর্ত হয় সেটা রাজনীতির জন্য খুব নেতিবাচক হবে বলে মন্তব্য করলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ ধানমন্ডি আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয় দলের সম্পাদক মণ্ডলীর বৈঠক শেষে তিনি এ কথা বলেন এ সময় রাজনৈতিক কারণে খালেদা জিয়া কারাগারে নয় মন্তব্য করে মাহবুবুল আলম হানিফ বলেন আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া তার কোনো মুক্তির পথ নেই তবে রাষ্ট্রপতির কাছে ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে খালেদা জিয়া মুক্তি পেতে পারেন বলেও মন্তব্য করেন হানিফ তাদের সংসদে যাওয়া না যাওয়া এটা কোনো দণ্ডপ্রাপ্ত কায়দের মুক্তি বা জামিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে না জাতীয় সংসদে নির্বাচিত এখন সংসদ সদস্যের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে তার সংসদে যাওয়া যে ভোটাররা তাকে ভোট দিয়েছেন সেই ভোটারদের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে তার সংসদে যাওয়া উচিত নুসরাত হত্যা সহ এ ধরনের ঘটনায় দ্রুত বিচারের মধ্য দিয়ে সামাজিক অবক্ষয় রোধ করার আহ্বান জানিয়েছেন সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী তোফাল আহমেদ 
সকালে ভোলায় জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা সপ্তাহের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি তিনি আরো বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাফল্য ও সুনাম বিঘ্নিত করছে ওই অপরাধীরা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মধ্য দিয়ে এদের শাস্তি ও ফাঁসি দেওয়া হলে অপরাধীরা আর অপরাধ করার সাহস পাবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি বাগেরহাটের রামপালে তৃতীয় শ্রেণীর মাদ্রাসা ছাত্রীকে ধর্ষণ মামলায় মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মোহাম্মদ অলিয়ার রহমানকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ শুক্রবার রাতে ফয়ালাহাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয় আসামি শরফপুর কারামতি আফাজেল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ এর আগে শুক্রবার দুপুরে মাদ্রাসার প্রধান আসামি মুদি দোকানি ফেরদাউস মোল্লাকে আটক করে পুলিশ রামপাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লুৎফর রহমান জানান বাকি আসামিদের আটকের চেষ্টা চলছে এছাড়া ছাত্রীর ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য বাগেরহাট সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি গোরস্থান থেকে চুরি যাচ্ছে লাশ কখনো বা খোরাক হতে হচ্ছে বন্য জন্তু জানোয়ারের দিনে কাফনের কাপড় বা মাথার খুলে দেখে চমকে ওঠে পথচারীরা আবার রাতে বসে মাদকাসক্তদের জমজমাট আসর এমন অবস্থা সিলেটের হজরত মানিক রহমতুল্লাহি আলাহি গৌরস্থানের স্থানীয়দের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে পড়ে থাকলেও ভ্রুক্ষেপ নেই কর্তৃপক্ষের সিলেট প্রতিনিধি হোসেন আহমেদ সুজাদের তথ্যচিত্রে জানাচ্ছেন অভি ইসলাম সিলেট নগরের সবচাইতে পুরাতন গোরস্থান হজরত মানিক পীর রহমতুল্লাহ টিলা টিলার পরিধি এগারো একর হলেও পরিচর্যার অভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে মাত্র ছয় একর জায়গা খালি পড়ে থাকা জায়গাগুলি পরিণত হয়েছে বন জঙ্গলে স্থানীয়দের অভিযোগ রাত হলে এই গোরস্থানের আশেপাশে খালি জায়গাগুলোতেই বসে মাদক সেবীদের আসন তারপরে দেখা যায় এরা আসে পরিচর্যার অভাবে গোরস্থানের ভেতরে হাঁটলেও চোখে পড়ে মানুষের হার মাথার খুলি সহ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং কাফনের কাপড় কখনো এসব নিয়ে টানাটানি করছে জন্তু জানোয়ার দুর্গন্ধ বাড়াচ্ছে মানুষের এলাকা আমাদের বাসা বাড়ি তবে গোরস্থানের পরিচর্যার ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলছেন স্থানীয় কাউন্সিলর কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে প্রাথমিক ভাবে গর্ত আপনার মাটি দিয়ে বরাটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে মেয়র মহোদয় আমাকে এটা বলেছেন আশ্বস্ত করেছেন শুরু করে এখানে মাটি ফিল আপ করা পর্যন্ত এবং লাইটিং এর ব্যবস্থা খরচ কমিয়ে রেল খাতকে লাভজনক করার পরিকল্পনা নিচ্ছে সরকার জানালেন রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন সকালে রাজধানী ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে জনপ্রত্যাশার আলোকে আধুনিক ও উন্নত রেল সেবা শীর্ষক সেমিনারে তিনি এ কথা জানান রেলকে আধুনিক ও ঢেলে সাজাতে সরকার নানা প্রকল্প হাতে নিয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী রেল কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বিদেশি সহায়তা কমিয়ে নিজেদেরকে দক্ষতা বাড়ানোর উপর জোর দেন অনিয়ম দূর করে রেলের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার কথা বলেন নুরুল ইসলাম সুজন কাজ করবেন মধুমতি ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ
শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বইয়ের বাইরে অধ্যয়ন বাড়াতে গাজীপুরে চলছে দুদিন ব্যাপী বইমেলা জেলা শ্রীপুরে মাওয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় প্রতি বছরের মতো এবারেও এই মেলার আয়োজন করেছে মেলায় বিভিন্ন খ্যাতিমান লেখকদের বই পাওয়া যাচ্ছে বই কিনতে পেরে খুশি শিক্ষার্থীরা শুক্রবার সকাল থেকে শুরু হওয়া এই মেলা উদ্বোধন করেন শ্রীপুর পৌর মেয়র আনিসুর রহমান মেলা চলবে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত মধুমতি ব্যাংক বঙ্গমাতা আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপের খবর বাংলাদেশের ফুটবল ইতিহাসে মানের দিক দিয়ে সবচেয়ে আকর্ষণীয় সম্প্রচার হবে এবারের বঙ্গমাতা অনূর্ধ্ব উনিশ নারী আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপ ফুটবল মান নিশ্চিত করতে এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছে দেশি বিদেশি এক ঝাঁক প্রশিক্ষিত জনবল টিভি দর্শকদের জন্য দৃষ্টি সহনশীলতা নিশ্চিতের পাশাপাশি মোবাইল ফোনে খেলা দেখার ব্যবস্থাও থাকছে আরটিভির সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে এসব পরিকল্পনার কথা জানান টুর্নামেন্টের সত্যাধিকারী প্রতিষ্ঠান কে স্পোর্টসের প্রধান নির্বাহী ফাহাদ করিম অর্ণ গোফরের রিপোর্ট বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ সহ বেশ কিছু আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট হলেও কখনো নারীদের জন্য পূর্ণাঙ্গ টুর্নামেন্ট আয়োজন করেনি বাংলাদেশ সে অপূর্ণতা দূর করে এবার হতে যাচ্ছে বঙ্গমাতা অনুধ উনিশ নারী আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপ ফুটবল বিশ্বের আশিটি দেশে এই খেলা সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করেছে সত্যাধিকারী প্রতিষ্ঠান কে স্পোর্টস ফুটবল টুর্নামেন্টের আন্তর্জাতিক সম্প্রচারের অভিজ্ঞতা এ দেশে খুব বেশি না থাকলেও সর্বোচ্চ মান নিশ্চিতের সব ব্যবস্থাই দিচ্ছে কে স্পোর্টস স্লো মোশন রিপ্লে হাইলাইটস সবকিছুই থাকবে পরিকল্পনা অনুযায়ী তবে থাকবে না বাহুল্য সম্প্রচারের সব বিভাগে দক্ষতা ও পেশাদারিতার ছাপ রাখতে কে স্পোর্টস বদ্ধ পরিকর বলে জানান ফাহাদ করিম দর্শকরা যখন কোনো প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে খেলা দেখতে অত্যন্ত স্পষ্ট হাই ডেফিনেশন ভালো কোয়ালিটি এবং স্লো মোশন সুপার স্লো অটো স্লো কোনো কিছু কোনো কম্প্রোমাইজ নেই মানুষের ক্যামেরাম্যান থাকবে ভারতীয় থাকবে এবং মানুষজন থাকবে এবং যেটা আমরা বললাম প্রত্যেকটা ক্যামেরাম্যানের ফুটবল প্রোডাকশন করার অভিজ্ঞতা আছে সে যেহেতু এটা মেয়েদের টুর্নামেন্ট সেহেতু আমরা একজন মহিলা ফিল্ড এনসি রাখবো অস্ট্রেলিয়া থেকে একজন ক্রামছি যারও ফুটবল অভিজ্ঞতা আছে ফুটবল নিউজ করার অভিজ্ঞতা আছে প্রযুক্তির এ যুগে উপভোগ্য লড়াই থেকে ব্যস্ত নাগরিকরা যেন বাদ না যান সেজন্য কে স্পোর্টস ও আর টিভির ফেসবুক পেজে টুর্নামেন্টের সব খেলা সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে খেলার সুযোগ দেখার কিংবা শোনার সুযোগ আছে প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মে আমরা টাচ করছি অর্ণ গফুর আর টিভি ঢাকা সংবাদ শেষ করব ঘুরি উৎসবের খবর দিয়ে নড়াইলের লোহাগড়ায় হয়ে গেল ঐতিহ্যবাহী ঘুরি উৎসব শুক্রবার বিকেলে লোহাগড়া সরকারি আদর্শ কলেজ মাঠে সামাজিক সংগঠন বন্ধু তার বাতি ঘর এই উৎসবের আয়োজন করে এতে শতাধিক ঘুরির বর্ণিল উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো এটি উপভোগ করেন উপজেলার বিভিন্ন স্থান থেকে আসা নানা বয়সী মানুষ পরে ঘুরি কাটাকাটি প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুকুল কুমার মৈত্র দর্শক দুপুরের সংবাদ শেষ করব তার আগে মার্কেন্টাল ব্যাংক শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার নুসরাত হত্যায় অর্থ লেনদেনে বেশ কয়েকজনের সংশ্লিষ্টতা পেয়েছে সিআইডি দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবিতে ফেনীতে আজও মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মানব পাচার আগের তুলনায় বহুগুণ কমেছে জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন দেশের বাইরে আটক নির্দোষ ব্যক্তিদের ফিরিয়ে আনতে কাজ চলছে মামনসিংহে বাস চাপায় সিএনজি অটোরিকশার চার যাত্রী নিহত কুষ্টিয়ার ট্রাক চাপায় ভ্যান চালক ও পথচারীর মৃত্যু এবং তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ সহ শাহজালাল বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ শুরু এ বছরই জানালেন প্রতিমন্ত্রী নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করার আশা 
দুপুরের সংবাদ এ পর্যন্তই আরটিভি সবচেয়ে সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে 24141 নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনে সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডোজ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আরটিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন facebook.com/rtvonline এবং youtube.com/rtvdigitals সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে